Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Arokarya ya da latince adıyla Arokarya arocana, ana vatanı Şili'deki ant dağları olan sert ve sivri yapraklara sahip, gövdesi dahi bu batıcı yapraklarla kaplı olan bir kozalaklı ağaç türüdür. Her dem yeşil bir ağaç türü olan Arokarya, gövdesinin dikensi yapraklarla kaplı olmasından ötürü maymun çıkmaz ağacı olarak da tanınır. Maymun akrabalarımız kendisinden pek faydalanamamış olsalar da Arokarya kozalakları Jurassic dönemde otçul dinozorların temel besinleri arasındaymış. Arokaryaların dinozorlarla bir arada yaşamış en eski ağaç türlerinden biri olduğunu, hatta uzun boyunlu dinozorlar olan saropotların dev arokaryaların tepe ağacındaki kozalakları yemek için evrimleştiklerini de bilgilerimize ekleyebiliriz. Ona Şili akasyası diyen de var ama arokaryanın bildiğimiz akasyalarla hiçbir akrabalık ilişkisi yoktur. Bilinen 30'a yakın alt türü vardır. Genellikle erkek ve dişi bireyleri bulunan yani dioik bir bitki olan arokaryanın bazı türlerin zaman içinde cinsiyet değiştirdiği, hatta monoik olduğu da bilinir. Ben kendisine yıllar evvel Antakya'daki bahçelerde bolca rastlamıştım. Ama parklarda ve bahçelerde olduğu kadar saksı içinde salon bitkisi olarak yetiştirdiğini de gördüm. Hatta ona salon çamı da denir. Ne var ki doğal ortamlarında 40 metreye kadar uzadıklarını da belirtmek gerek. Ev bitkisi olarak bakıldığında yerinin değiştirilmemesi ve nemli tutulması gerektiğini unutmamalısınız. Bitkinin soğuk ve çok yağışlı iklimlerde yaşayamadığını da eklemeliyim. Arokarya'nın küçük top şeklindeki kozalakları ilk barda oluşur ve içlerindeki tatlı tohumlar kimi ülkelerde çam fıstığı gibi tüketilirler. Ant dağlarında yaşayan Mapuche halkının Femen dediği ve kutsal kabul ettiği bir ağaç olan Arokarya'nın Uniones adını verdikleri tohumları geleneksel olarak toplanıp yöresel yiyeceklerle birlikte tüketilir. Eskiden İngiltere'de aileler çocuklarına bu ağacın yanından geçerken yüksek sesle konuşmamaları söylermiş. Çünkü bu kurala uymayan yaramazların maymun gibi kuyruklarına çıkacağına inanılırmış. Diğer bir inanışa göre ise şeytan bu ağacın dallarına tünemeyi severmiş. Ağacın yakınlarına gürültü yapıp da şeytanın dikkatini çekenler ise 3 yıl boyunca uğursuzluktan kurtulamazmış. Bu inanışları ebeveynlerin çocuklarının ağacın dikenlerinden korumak için uydurduklarını sanıyorum. Son olarak reçinesinin ülser, hemofili, virüs kökenli ve sinir sistemi hastalıklarının tedavisine kullanıldığını ekleyerek bu videoyu da bir Mapuche efsanesine noktalayalım. Mapuche efsanesine göre Arokar ağacı yıldızlarla ve bu halkın Veofucha adını verdikleri saman yoluyla bağlantısı olan bir ağaçtır. Veofucha bu halkın dili olan Mapudungun diline göre ruhların yolu anlamına gelmektedir. İnanışa göre Mapuche'ler öldüklerinde ruhların Arokar ağacını yer ve gökyüzü arasında bir köprü gibi kullanarak yıldızlara erişeceklerine inanırlar. Mapuche'ler ruhlarının ancak saman yoluna eriştiklerinde huzur bulacağına inandıklarından Arokar ağaçlarını kutsal sayarlar. İki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.